Podcast Online presentamos Ponte 11. Ponte 11. Porque 10 no es suficiente. Un programa lleno de información, entretenimiento y mucho más. Conéctate con nosotros. Aquí arrancamos. Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Esto es... Ponte 11. Porque 10 no es suficiente. Hoy estamos un lunes 18 de noviembre del 2024 y siendo las 11 horas con 17 minutos arrancamos. Tenemos aquí con nosotros a Paul. Hola, ¿qué tal amigos? Un fuerte abrazo. Un placer de estar acá para llevarles la información. También tenemos a Justin. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están compañeros? Un día más aquí en estas lindas transmisiones. Un gustazo estar con ustedes un día más. Ayudándonos en cámaras está Joseph. Hola, ¿cómo están compañeros? Un gusto siempre estar aquí. Y claramente ayudándonos en producción, Salome. Hola Emi, ¿cómo estás? Hoy es un programa interesante, un tema... Se viene, se viene, se un, viene tema un tema bueno, fuerte. sí. Así que ustedes se están preguntando, ¿qué tema es el de hoy? Bueno, pues hoy vamos a hablar de las diferencias de edades en tres ámbitos, laboral, escolar y el romántico. Así que quiero comenzar preguntándoles, vamos primero por el escolar, ¿qué les parece? ¿Ustedes creen que cómo interactúan los estudiantes de diferentes edades en un mismo salón? O sea, ¿creen que eso afecta o no? A mi parecer yo creo que tienen que acoplarse, ¿no? Cada quien piensa diferente, cada quien, eh, por el tema de edades, cada quien tiene su vida. Por ejemplo, algunos de nosotros venimos solo acá a estudiar, otros de la edad más avanzada y empiezan a trabajar y empiezan a cubrir los gastos de la universidad, que sería? Entonces, yo creo que adaptarse más que todo y poder compartir y convivir bien. Ok, ¿y Justin qué piensas sobre esto? A ver, eh, ¿qué? Que en un salón de clases haya eh, personas con distintas edades eh, que varían. Yo creo que en parte influye más a las personas más menores porque los mayores sabemos que tienen más experiencia, más experiencia en hacer amigos, eh, como que tratan de, de influir más en los demás. Porque mm. Y siento que un poco sí pueden influir bastante, digamos, que pueden influir las personas mayores en las, en las, en las menores. Ok, y Salomé. ¿Qué piensas de eso? Yo creo que sí influye demasiado porque, digamos, yo creo que hay más esto de escolar, si hablamos en el plan del colegio, hay mucho, bueno, yo siento que hay más diferencia entre edades en los colegios fiscales, porque yo conozco un caso de que hay un chico que está en primero de bachillerato y tiene 23 años, y la, y la mayoría del, ¿qué? De primero de bachillerato tiene 15, 15 14. 14, 15, 16 años, entonces sí es... Estamos hablando de casi 10 años. Sí, es mucho es, y bueno. no y es un colegio fiscal, eh, no sé, es, es complicado, no entiendo cómo el colegio permite que todavía... O sea, ¿para ti está mal, tal vez? Obvio, está mal, o sea, comenzando desde que por qué ya alguien súper mayor de edad sigue a, en sí, colegio sí. o todavía teniendo okay. una interacción con menores de edad, si mm. es fuerte, igual... Si quiere seguir estudiando y quiere ya, no sé, sacarse su título de, terce, de, ¿cómo es? de, de bachillerato, bachillerato claro. igual hay muchos Otra colegios, forma, claro. a, ¿cómo es? En línea o todo eso, a distancia, que se llama? Yo creo que hay cursos, o sea, que te dan el bachillerato en un año más o menos, un año y medio. Exacto, entonces no entiendo cuál es la necesidad de todavía seguir mezclando las edades muy drástico. Y, y ya te digo, creo que es más... Yo he visto en, en, en colegios fiscales que en colegios privados. Y, Joseph, ¿qué piensas al respecto? Bueno, para mí no hay mucha diferencia realmente. O sea, yo no creo que esté mal. O sea, principalmente... Yo no lo veo mal de que convivan, al menos en el ámbito escolar, porque tú no sabes cuál es la, la realidad, la, la vida de cada persona. Y, por ejemplo, el ejemplo que dio Salomé, que, que hace una persona de 23 años estudiando en primero de bachillerato. Tú no sabes cuál es la historia de esa persona, porque no creo que esté en primero de bachillerato por puro gusto. Algo debió haber pasado y esos cursos que mencionan no, no son gratis, entonces tal vez no tiene la capacidad, la, 
la suficiencia a permitirse un curso de esos, entonces tal vez por eso. Mm. Bueno, yo asumiendo un poco y por eso digo que... Ok, no digo que se junte con los que están ahí de primer bachillerato, pero no podemos Pero es que es algo inevitable los... también. Si estás ya conviviendo con ah. eso, este, con chicos menores, o sea, es inevitable que por lo menos por un trabajo en grupo o en las horas libres estés relaciones. Exacto, no, no puedes evitar o sea, que, que haga uno que otro amigo, pero eso no involucra que, que de un amigo a otro va a pasar algo malo, ¿no? no creo que es por la influencia de él, sino porque ya siendo mayor... Tiene otras experiencias. Y... Por el simple hecho que ya es casi más de cinco años de diferencia, yo creo que a ti no te gustaría que tu hija de 14 años tenga un compañero de 23 años y sepas que tiene una influencia a cabo y todo, porque tener un compañero de, no sé, yo tengo 21 años y que tenga un compañero de unos 30, 33 años aquí en la U, y no sé si yo no tuviera un poco de conciencia, yo me juntaría o intentaría entrar en la vida de esta persona, pero para ver, no sé, intentar ver cuáles han sido sus experiencias a lo largo de la vida, y eso está mal. ¿Tú crees que una niña de 14, 15 años tenga esa conciencia y ese tipo de límite de poner a una persona de 23 años, teniendo en cuenta que la de 23 años ya tiene, tiene mucha experiencia comparada a la niña de 14, 15 años? O sea, yo no digo que esté bien, pero digo, inevitablemente, más que sea hasta para pedirse un espero, se van a hablar. Y eso no lo No, exacto, pero por el, haz lo que voy. ¿Cuál es la necesidad del colegio seguir permitiendo a personas mayores de edad que estén todavía en interacción con niños de menor edad? Porque son estudios, o sea, tú no puedes negarle la educación a nadie. Pero hay otras diferentes maneras. Hay los colegios de distancia, tampoco es que sean caras. Tuve 23 Pero, años, yo supongo que si, si no estás estudiando en la universidad, yo supongo que puedes buscar un trabajo de cualquier cosa para poder, para darte los estudios. O sea, la claro, mayoría eso es lo de que los... tú supones, pero la realidad es muy distinta. Tú no sabes si esa persona tal vez tenga que pagar haciendo, tenga que pagar agua, luz, internet. Y, y ¿Cuántos si años de... tienes? 20. 20, tú... Poniéndote en, la edad, en, en el ámbito de esta persona, ¿tú entrarías a primero de bachillerato teniendo cuenta que, no sé, tú, tú, tú tampoco trabajas, tú ayudas a tus paz, lo que tengo entendido? Uh -huh. ¿Tú entrarías? Tú, Joseph, entrarías. O sea, a mí me diera vergüenza que me vean así como bien adulto entrando <risa> a, a un curso de chiquitos. O sea, pero... solo por vergüenza te, no entrarías. Pero me to si, no, si no me queda de otra, si no tengo el dinero, si no tengo las herramientas suficientes, pues me toca, no puedo hacer nada ante eso. ¿Y tú qué, qué límites pondrías? O sea, obviamente, eso sí, en eso estoy de acuerdo contigo, hay que poner límites. O sea, como te digo yo, si yo tuviera, me tocaría pedir un lápiz, algún trabajo, algún, alguna actividad en grupo que toque hacer. Tal vez jugar fútbol, no sé. Pero de ahí en fuera a, a yo ponerme, sentarme y ponerme a estar hablando de mis experiencias, de lo que a mí me ha pasado, de por qué tengo 20 años y estoy en, en el colegio, eso me lo guardara para mí. Porque esas son experiencias mías y son cosas mías que yo no tengo por qué compartir con nadie. Entonces yo creo que esos son unos buenos límites que poner. O son los límites que yo me pondría. Es que creo que aquí entra también el lado romántico. Porque... Eh, sí, la verdad. Hay que decirlo. Las adolescentes ven a alguien mayor y es como que lo máximo, lo mejor del mundo. O saber que tu amiga a los 13, 14 tenía un novio que ya estaba en bachillerato, estaba en universidad, era como, wow, en serio, qué chévere. Y, y no veíamos el, el trasfondo de eso, que no está para nada bien. Exacto, ¿Qué hace por... alguien mayor de edad, incluso si tenga 16, 17? ¿Qué haces con una niña de 13, 14, 12 incluso? O sea, no tienen nada... Exacto, es como... No sé si me tengas permitido, yo se va a hablar de, de tu amiga... Así en resumen, de, de que creo que la chica tenía 16, 17 años y tenía un novio de 25, 26 años. Yo no digo pobre la chica, yo digo qué onda con el, con el chico este de buscar a niñas... De colegio, ¿por qué no se puede buscar a alguien de su edad? Exacto. Tanto si le tú, cuesta buscar. Exacto, si no puedes estar a la par de tu, de tu edad, por algo ha de ser. Exacto, digo. entonces es como... Yo me acuerdo que en mi colegio también habían chicas que tenían novios de, de la universidad y se sentían y era, bien. Exacto. Así. Es que y yo así de, es oye, mentalidad. no está bien eso. No, yo creo, por ejemplo, ahorita yo me doy cuenta y digo, a ver, déjase 
Desde los 16, 17 yo digo como que no está bien. O sea, no, no, no está correcto eso. Pero yo creo que como cuando ya vamos recién ingresando a colegio, yo hablo de mujeres, no sé de hombres, ya les quiero preguntar luego. Este, que comienzan esa época de, de novios, no sé qué, y ya desde ese rato ya tú te vas mentalizando, es mayor, no sé qué. Y desde ese momento tú dices, no, es que es, es lo máximo. Debe ser súper chévere tener un hombre, un chico mayor que ya, por ejemplo, trabaja en algunos casos, que ya te regala cosas. Y, o sea, claramente está mal. Pero lo venimos normalizando. Yo, yo quiero saber la opinión de Paul, porque desde que hablamos, Paul se anda como, no sé, siento que te identificas. ¿Ves? <risa> o, o qué es lo que, imagínate. O, o qué es lo que estás pensando. Cuéntanos, cuéntanos. No, no, no. Uh, o sea, mi perspectiva es que... Uh, a mí, me, a mí me gustan las chicas menores, pero tampoco que sea una... <risa> ¡Funado, una, funado! Una diferencia de edad tan así... Dos, tres años está bien, pero ya así... Pero dos, tres años... ¿Cuántos años tienes? Yo tengo veinte. Veinte, dos, tres o sea, años, 17. dices de diecisiete, dieciocho... Dieciocho, exacto, sí, que pero... no sea tan... Sea tan... Es que no que estamos hablando de como que rango de edad, sino de etapas. Una, por ejemplo, ya, ponle que 18, está recién comenzando como que la adultez, viviendo la vida, pero digamos que está un poquito cerca por lo que las dos son adultos. Pero 17, por más que sean tres años, es una niña de colegio, por, es una menor de edad. Y estás en la universidad, ¿tú crees que sea correcto? Yo creo que piensa? por el amor no hay edad. Pues. Ok. Oh, Ay, <risa> Y aquí regresamos al tema de la anterior semana. Así. Para el amor. No hay edad. No, hay edad. no para el amor se sí hay edad. Sí, claro, pero estoy. Para así. el amor se sí hay edad. Pero yo tengo un, o sea, un, un caso de mi primo, ¿verdad? Es todo lo contrario. Él tiene. Va a cumplir la mayoría de edad. Tiene 17 años y tiene una novia que tiene 26 años. Ahí está mal. Pero es que es lo que yo voy. ¿Por qué primero tu primo permite entrar, o sea, entrarse con otra chica y la chica? ¿Cuál es la necesidad de buscarse a niños? Colaje. Pero es que ese es el. Es que es algo relativo. No es que. ¿Tú te sentirías bien, Justin, que a ti te utilicen como colágeno? Claro, alguien de 25. Exacto. O sea, tú te sentirías bien, tú te sentirías a gusto, sabiendo que hasta. O sea, se busca por algo. Por la inocencia. Hay que decirlo. Una experiencia más. Habla de una experiencia más. Es que no es una experiencia. Es una experiencia, pero para el menor. No es una experiencia, está haciendo... Estás está, violentando está hasta su pensamiento por la crítico. Le estás exacto. adelantando a cosas. A ver. <risa> sí, porque Justin tiene 17, si no estoy mal. Entonces, este, exacto, estamos hablando con un menor de edad. Ya, quiero, quiero ver cuál es tu opinión ante esto. Vamos a ver. A ver, desde mi punto de vista, no lo veo mal. Porque en mi familia, eh, mis abuelitos... Mi abuelita es, es, mayor, es mayor, con casi, creo que siete años, ocho años a mi abuelita. No le veo tan Ok, raro, entonces extraño. digamos que tu hija en un futuro tengas una hija y tenga igual 17 años y esté con un chico de 26 años, ¿no le verías mal? O sea... No, no, que, pero que sí cumpla. o no. No. No le verías mal. No le vería mal, pero... No, 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 es, Dep es que no hay un pero, si es un sí del... o no, le es que verías ya mal... La edad ya, ya es como para decirte qué clase o sea, de hombre exacto, es. Exacto, bueno, ya ves, o sea, es lo que yo te digo, tienes una hija, tiene 17 años, la edad que tienes tú, y hay un chico de 26 años que le está molestando y que va a comenzar a tener hasta problemas en la casa de que no va a venir no va a querer venir pronto a la casa, que ahora que quiere quedarse a dormir <risa> okay, okay. con el chico, o sea, no, es que hay que pensar en todo bueno, eso. eso sí ¿Tú es crees que no, no tienes problema? No, sí, sí tengo ya, ya, ahí no, está. Es que, es que así de fácil. Es que yo creo que ellos están, o sea, hablan por sí mismos. Como que no, yo no tengo problema de meterme con alguien menor, con alguien mayor, chévere. Pero cuando ya piensan, no sé, en una hermana, tal vez en Exacto. una hija en el futuro, ahí ya es el problema. Entonces, ¿por qué nos enfocamos más cuando es alguien nuestro y nosotros decimos no, normal? Ya ves, Justin, o sea, tú dijiste no tienes problema, pero ahora quiero que te des cuenta de, de la... De la... Si fuera tu, tu hija o fuera tu hermana. Hermana, prima, alguien considera, o sea, ahí. Ahí sí, te, ya es que así de fácil, hay que ponernos en los zapatos de uno mismo para darnos cuenta que está o sea, mal. Ni siquiera Igual zapatos Paul. Lo mismo, a ver la realidad. Yo si tuviera una hija no le dejara tener novio. Ya ahí ves. está. Pero claro, tú sí puedes ir a buscar a chicas ¿Eh? menores de edad. Y es que está mal. Está mal. Bueno, bueno. ¿Qué piensas? Yo sé. O sea, yo, para, bajo mi punto de vista, o sea, si una persona legalmente 
mayor de 18 ya es considerado un adulto, si tiene 18 o más y quiere estar con una persona de 30, 32, lo puede hacer libremente. No. Ese es el tema que estaba potente ese día de ensayo, pero aquí, a ver, hay que ser claros. En algo Joseph tiene razón, si tú vas a la fiscalía y dices, no, es que se está metiendo con alguien de 18, 19, la, la, la ley, por la ley te va a decir no. Es que ya es mayor de edad y todo. Pero ¿quién te dice que te está manipulando psicológicamente para que no te des cuenta? Es como Exacto. la violencia, violencia de entre hombre y mujer. Uh, y más conocido la violencia de, de las mujeres, porque igual no voy a descartar que hay violencia entre eh, a las, hacia los hombres, no, no. Ajá. Pero es como la mujer es, no es que es la primera vez, no va a pasar nada. Eh, y hablamos solo psicológico, no estoy hablando nada de de físico, de que te pegan, sino es de es que eres una tonta, es que sin mí no puedes hacer nada y todo eso. ¿Quién quita que esa persona de 30 años esté con alguien de 18 años? Claro. Que no te esté jugando como a la psicológica y te esté ahí, manipulando. Claro, ahí sería, pero sería para como que denunciar, tal vez si hay ese caso, es por violencia. Pero tú crees, ¿quién va a denunciar eso? ¿Tú crees que la persona que sea víctima, sea hombre o mujer, denuncie que está siendo violentado eh, psicológicamente? Es... Es que aquí va la conciencia, sí. creo que de las otras personas para darse cuenta. Es como el caso de tu amiga. Tú dijiste que hablaste con tu amiga y que le dijiste que estaba mal y todo. Pero tú estás consciente que podías hacer más. Tenías de ese, tenías papás. Sí, pero tampoco me puedo meter en su vida. Si su familia ya lo sabe y su familia no hace nada. Su familia, su familia lo acepta, ¿por qué te tienes que meter? Tú? Ajá, bueno. exacto. Porque es normalizar, es como en tu familia está normalizado meterse más de 10 años. Pero tú normalizarías a que tu hija esté con alguien más de 10 años, me acabas de decir que no. Te digo Entonces, que no, pero ¿qué? en parte... Pero es que cuál Joseph, es en parte. Sí, el, el tema pero es que, que se meta son todo, es que es el mismo tema del lim, o sea, es el mismo tema de la edad. Yo no te estoy hablando de que es que el tuyo fue una hija y se quería escapar y que no, acá yo, yo no. Yo creo no. que el, el, el punto de Joseph va como que no puedes ayudar a alguien que no quiere ser que no ayudado. Es, que no quiere ser Por ayudado. ejemplo, tú puedes tu mamá, tu papá, puede, tal vez violencia o algo, tu hermana, tu amiga y tú puedes ayudar todo, puedes entrar a la fiscalía, este, ayudarle con los papeles ayudarle con abogado, con todo, pero si esa persona no quiere, no no quiere, quiere ya ahí es ya como no la violencia contra nada. la mujer o sea, si tu mamá claro. está siendo violentada y tu mamá no quiere ayuda, ¿tú no le, tú no le ayudarías? Pero, tú le intentas ayudar, pero si esa persona se no, pero ciega, yo te digo, se niega, o sea, no quiere, pongamos no en el tema ahora de la familia con tu mamá o con tu hermana Ponte que tengas una yo hermana hago ponte... intento, Yo hago el intento de ayudarle. Ya. Hago todo lo posible. Pero para exacto, haces todo lo posible. Pero si ella yo no sé, quiere... solo habló con una niña de 16 años. Es una, una niña de 16 niña. años. No es alguien mayor. Es una niña. O sea, Todavía yo... en, ese, o sea, en este momento tiene 16 o fue en su no, momento. Fue en su momento. Ah, ya, pero sigue tal vez con ese tipo. No tengo ya. idea. Bueno, Según yo ya no. Bueno, pero creo que ahí ya vienen como que. O sea, sería chévere traer a la amiga y preguntarle qué pensaba. ¿Estuvo de acuerdo? O sea, ahorita ya con un poco más de madurez, madurez. pensar, ¿estuvo correcto? Porque hay algunas personas que son así, dice, me metí con, incluso con mayor de dos años nada más, y que estaban siendo adolescentes los dos. Y dicen, no me, no me pareció una buena experiencia, no creo que a esa edad no debía haber hecho eso. Y ya, pero lastimosamente se dan cuenta muy tarde. Eso es lo malo. Pero, por ejemplo, Salomé solo está yendo al ejemplo de que una persona violenta a otra. Pero si son una persona de 19 y una de 26 y las dos personas funcionan bien, son una pareja funcional, estable, que no se tratan mal, no se maltratan, ¿por qué meterse en esos casos? ¿Tú no. crees que sea estable alguien de 26 años estar con uno de 19? ¿Tú crees que esté estable psicológicamente para estarse buscando a menores? ¿Tú crees que es eso estable? Bajo mi punto de vista, no es que está buscando menores. Obviamente ¿Eh? sí hay personas que buscan menores directamente, pero puede que simplemente te guste o... Ya, pero ¿Eh? exacto, te puede gustar, por ejemplo. Una, a todo el mundo creo que nos puede gustar, no se puede exacto. decir, a mí me gusta mi profe, no sé, de, de ya, música. Ajá, lo que y sea. por ejemplo, hablando pero una de cosa eso es de la yo... escolar, volviendo un poco, también hay profesores o estudiantes que se enamoran de profesores porque no hay mucha diferencia de edad, pero eso no quiere decir que ya te estás libre para meterte con, ah, claro, con alguien en mayor. Casos, no, y eso más que, que nada, cuando estamos hablando de, de educación y eso, eso ya está mal. Legalmente está mal. Pero así, no, así no sea... ¿Por qué te metes tanto a lo legal y no quieres ver como tal el humanismo y la conciencia social de cada persona, de los valores de cada persona. ¿Por qué te reges? Tú te reges ahorita de, ah, es legal los 18 años. 
a los 18 años eres legal, pero recuerdo que también en otros países es a los 21 años. Porque solo es de, ah, es que si es legal, está bien. Hay muchas cosas es de, la, si es de legal, la Es que no. hay muchas cosas de la ley que son inestables, comenzando desde la educación. Hay muchas cosas inestables y está hecho desde la ley. Recuerda que la ley está hecha por los humanos y los humanos también cometemos errores. Por eso cada vez la Asamblea está buscando nuevos, ¿cómo se dice? Nuevas leyes. leyes. Intentar modificar muchas cosas porque se dieron cuenta que en su tiempo estaban bien, pero ahora están mal. Recuerda eso, la ley no es creado por un dios y no, 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 es hecho por humanos, humanos como tú y como cada uno que estamos acá adentro. Tú tienes tu pensamiento, eh, eh, Paul tiene su pensamiento, Emily tiene, tiene su pensamiento, yo, Justin tiene su pensamiento. O sea, sí, yo, yo te entiendo eso, pero... No por, te rijas, es que es que solo por la me, ley, es que es por la ley. No, no, está mal, ese no es un criterio, ese no es un argumento para decir que... Entonces, si una niña de, no se sé, sale de fiesta a los 19 años y se fue, no sé, ajá, a una discoteca y la mataron, ah, es que está legal ya salir a los 18 años de fiesta, entonces es culpa de la niña salir a los 19 porque, pues, ajá, ya está legal. No. Eso estás diciendo. No, ahí entra el caso de, o sea, si es una mujer que vive sola, que es independiente, ella puede hacer lo que quiera. Y, y no voy a decir que la mataron porque ella se fue. Ahí sí hay un problema, obviamente. Pero es que tú le metes todo, es que es legal. Bueno, bueno. Cambiando un poquito, te ven friando, por favor, paz. Yo soy Maluma ahora, paz. <risa> Vea, bueno, pues saltémonos un poco y veamos cómo los diferentes valores, las expectativas de vida de las personas de diferentes edades impactan. Habl Seguimos hablando de relación, a ver. ¿Cómo crees que impacta? Porque son diferentes... Ya son diferentes personas, Yo impacta diferentes formas impacta de crianza. negativamente. Yo no veo nada positivo de que tú estés con alguien. Ok, te acepto hasta tres años, pero dentro del, de la ley Etapa. de lo legal, de no sé, tú tienes 20 y tu pareja tenga 23, tienes 21 y tu pareja tenga 24. Ok, está bien, entre comillas, está bien, pero también hay que recordar que hay las etapas de la vida, los ciclos de vida. Sí. Eh, yo creo que si nos vamos ya más de los cuatro o cinco años, pues ya está mal. Y no te va a aportar y no puede que sea la mejor pareja, pueden ser que se apoyen y que nunca han tenido ningún problema y todo, es Pero que está por, mal. Claro, por otros factores, es que Exacto. eso es el problema desde que ya hay una diferencia de edad, ya hay algo de poder, ¿por qué? Porque la edad, experiencia, sabiduría, madurez pongámosle así, Entre pero comillas. exacto, o sea, ya, ya hay poder, entonces siempre va a haber este alguien que esté ejerciendo este cómo decirlo pues, digámosle es poder sobre esa persona por eso también quiero preguntarle cómo estas diferencias pueden afectar a la relación romántica Paul desde Paul. mi punto de vista yo creo que no afecta más que todo yo les veo como una experiencia más Aprend tú aprendes de la persona mayor y, el, y la mayor viceversa aprende. pero qué puede aprender una persona mayor de alguien menor una etapa que ya pasó ya vi por ejemplo es que tú me digas es que yo sigo aprendiendo de mi hermano de cuatro años tú, no, pero tú tampoco, ya pasaste esa etapa o sea tampoco o sea la diferencia de edad que sea tan larga dos tres años yo le veo bien o sea para ti todas esas experiencias y no te fijas en el si esté bien o está mal son experiencias y ya sí yo le veo como una experiencia Ok. salve quieres es que está mal <risa> a ver siempre he hecho que normalizamos muchas cosas yo, sí. yo creo que ahorita cada uno está poniéndose en punto de yo no le veo mal y todo. Pero como le dije a Joseph una vez, piensa si tienes un hermano o tienes una hija y que haga lo mismo o que quiera conocer a una persona que, no sé, tú tienes 20 años, Paul, y tengas una hija o un hijo y que conozca a una persona de un Paul de 20 años. ¿Tú quieres que, esa, que tu hijo o hija se junte con un Paul de 20 años? Depende. Depende de la persona. No, pero es que sí o no. O sea, tú ahorita sabes o sea, cómo siempre te estás haber un comportando. Porqué, pero, o sea, siempre depende. Haber un o sea, no puedes decir ni sí ni no. Decir no. Sí y no. Nunca siempre va a haber un porqué. Sí. Es que no hay grises en esto. En edades no hay grises. No es hay que... blanco. Okay, Enfoquémonos en la edad. Enfoquémonos solo en la edad. edad. No hablemos de que si es buena persona, si es mala persona. Solo en la no, edad. Es, pero es que lo que, que te digo. Es, personas, es como. Hay yo... algunas personas que son más maduras que otras. Hay personas. Yo he visto personas que de 17 años son más maduras que personas de 26 años. Son mucho más maduras. Puede ser, pero igual está. La, la edad no influye casi mucho. Es es que es el pensamiento. Sí hay matices porque muchas veces depende más de, de si tú conoces a la persona, o sea, si 
como dice Salomé, eh, que se junte con alguien de 20 años. Pero si yo conozco a esa persona de 20 años y sé que es buena persona, Exacto, sé, eso sé que yo. tiene buenos valores y todo, no tengo problema. Pero en cambio, si sé que es una persona... Un drogadicto. Eh, sé, exacto. Ladrón, cualquier cosa. No lo vas a permitir. Exacto. Así el ladrón sea mayor o menor o de la misma edad. Claro. A, no, a tu hija no le vas a permitir que ande con uno de su misma edad, pero que sea ladrón a, a diferencia de... Alguien que es mucho mayor pero que tiene buenos valores. ¿Cuál vas a preferir? Obviamente el que es la persona que tiene buenos valores. No vas a permitir que tu hija se meta con uno de, que tiene la misma edad, pero que tenga eh, malore, eh, valores malos. No, exacto, pero yo me refiero... Metemos a lo no... al menos de 18 años. Que tu hija, no sé, de... con 16, 17 años, que es ya cuando estás en segundo o tercero de bachillerato. Encuentra una persona de 23, de 24 años Y ok, que no sea borracho ni ladrón, nada Buena Tú gente. igual crees que esté correcto A ver, esto es para, para todos Es lo que yo, yo no estoy metiendo que sea borracho, que no sea borracho Yo estoy diciendo que si está correcto que tu hija de 16, 17 años Que está en la etapa entre, que ya pasa entre el colegio, universidad o de menor edad a mayor edad de, hay que decirlo, de, de rebeldía Donde... Te dicen no y es sí. Te dice sí, es no. Entonces, es lo que, es lo que yo me refiero. A ver, es, ya ve, es, es que, que personas es... de 16, 17, tal vez no. Pero si ya tiene más de 18 años, en ese aspecto, ella puede hacer lo que quiera. Porque si tiene menos de, yo qué sé, como está diciendo, 16, 15, 16 años, 17, tal vez eh, no. Pero si ya tiene más de 18, 18, 19, ahí sí. A pesar de que él le gane con, yo que sé, cinco años. Pero si ya tiene más de 18, prácticamente es legal. ¿Por qué no? Entonces, ponte que en algún futuro, ponte. La ley se cambia y que ya no sea a los 18, sino sea a los 15 años. Porque ahora es lo que está pasando en Turquía, si no estoy mal. Sí, Están es pasando... Países. Del consentimiento está que a sea desde de los 9, 9 a años, los 14. Que ya es legal para y claro, casarse. Y la sociedad, ahí, normal. Exacto, ya, normal, entonces cambiémoslo no a lo drástico. Bien. ¿Tú crees que estaría bien? Es, 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 es lo que, que voy, nunca, que usted, nunca, van a, nunca van a cambiar la de, Es lo que voy, es que, usted, es que ustedes que piensan que, la, la que es lo, solo legal, que, que tenga que ser legal. Pero es que legal, el legal también es subjetivo, por así decirlo. Es que no, no, yo no estoy diciendo que sea legal. Sino yo pero es que tú me dices que al, si tu hija lo, tenga 18 años... El pensamiento de la persona. Pero entonces ya, ponte en el caso de, de las niñas que ahora a los 9 años ya se pueden casar. Claro, e incluso con, con, ni siquiera con una diferencia de 5 o 10, son si de no son... 40, 50 años, Exacto. son viejos que buscan a niñas y ahí está normal, los papás sí. las venden. Es... Pero es que con 40, con una niña de... Pero es lo que yo te digo, años, tu hija estaría está correcto, es que, no te, es que tú me estás hablando como Joseph, pero es que es legal, es que a los 18 ya es legal, ese es su argumento, es que a los 18 ya es legal, no es legal? ese es su argumento. <risa> A ver, a ver, pasemos con otra pregunta. A ver, sí, calma, calma. ¿Ustedes creen que las relaciones intergeneracionales son menos estables o comprometidas que las relaciones entre parejas de edades similares? Sí, ¿o no? <risa> Porque están callados, ya se quedaron traumados. Pueden hablar, pueden compartir su opinión. <risa> eh, yo creo que sí afectaría mucho. Pues repetir la pregunta. Ok, les voy a repetir para todos. ¿Las relaciones intergeneracionales son menos estables o comprometidas que las relaciones entre parejas de edades similares? Yo supongo, a mi parecer, si estás en, el mismo, en la misma generación, entre comillas, se te haría más fácil entender los pensamientos y las ideales y los valores de la otra persona que si te vas con otra generación que sería, no sé, más de unos 6, 7 años que ya cambiaría las generaciones. Entonces, se complica un poco más porque a ti te va a tocar hacer caso o mandar. Exacto. Más que todo. No va a haber un 50-50. Pero si tú estás con alguien de tu misma generación, no sé, ajá, 3, 4 años de diferencia. Que igual puede haber eso. Ah, de, obvio, obvio, obvio. De pero es, pero pues es la mayoría de veces. Probable porque ya está como un poquito... Con la edad, las experiencias un poquito Exacto. a la par. Entonces, estás como que más consciente de darte cuenta si estás este, influyendo mucho en esa persona, te, sea intencional o no, o si estás siendo influenciado. 
también. Exacto. Entonces, ¿qué opina Justin, José, Paul? Paul, Paul, que ando muy callado. Eh, a mí me gusta ver mandar. Así que ¿Ves? Por eso me gustan los menores. ¿Es, ¿Lo estás aceptando? Sí, lo acepto. ¿Ves? Sigue, compañero. Eh, yo creo que en una relación siempre va a haber problemas, ¿no? Pero hay que saberlo solucionar y más que todo saber convivir como pareja. Yo creo que eso es la Pero clave. Ya. Por ejemplo, tú hablando de alguien mayor, tú ya tienes experiencia. Tú ya dices, bueno, con tal exnovia, con tal novia, con tal... Fue así, pero alguien que no sabe nada, solo está, se adapta a ti, se acopla. O te tiene miedo y por eso solo te hace caso. <risa> <risa> También puede ser, de verdad. Yo Porque creo que... mandar es ser autoritario. Claro. Es que yo creo que en general los hombres, nosotros nos gusta mandar. Que una mujer nos mande. Ok, su, ese es su... pero yo creo que esa es tu opinión. Sí, es mi punto de vista. Porque es que todo también... no es la opinión de Paul, sino es la sociedad en la que vivimos. Exacto. Que to, eh... Es depende no, en qué bueno, círculo estés ver, tú, no okay. es en la sociedad. No, no, porque bueno, yo en, no, en mi círculo eso no está bien. Cuando o sea, un hombre ve que hace mal. caso a la mujer, le dicen, ay, habla mandarina, no sé qué, ya, escucha que te pega. Ah, eh. sí, uy, perdón. Este, pero. La, sí, la. Esta sociedad, voy a hablar solo de Ecuador, aunque sé que es Latinoamérica y a nivel mundial, pero es como que hay mal visto que tu mujer o tu novia, no digo mandar, digo como que tal vez, este, quiera, o sea, que tú le hagas caso simplemente y ya te ven mal. Pero claro, cuando una mujer hace caso a un hombre, bien, aplauden, dice, chévere, bien, te hace caso el hombre, no sé qué. O sea, no es, y, y está normalizado. La gente lo sabe, los lo sabe, pero eso no significa que esté bien. Exacto, claro, eso no significa que no esté bien. bien. Pero, es en la sociedad. pero entonces, si la sociedad te dice que eso está normal, tú lo sigues haciendo. No, pero es que la sociedad ya está así. Por más que yo intente pero, hacer algún cambio, la sociedad. No el va cambio a se comienza desde una persona. Eso es verdad, pero. La sociedad no va a cambiar porque... ¿Pero por qué esperas que está, la sociedad están, cambie para que, tú te, para que tú cambies? ¿Por qué no cambias tú y tu entorno yo. para que poco a poco que se vaya como Justin que creciendo? está diciendo que él sigue a la sociedad, él está diciendo, diciendo que está que, mal y que, que él no que lo haría. No, está mal. no, por eso te digo, de que igual el cambio se o sea, hace por una persona. Que, tú tampoco, pues, es como decir, yo, no yo, sé... Yo sé que yo tampoco mandaría a alguien, a mí no, no me gusta que a me mande, por lo tanto yo no, yo no mando a nadie. A mí no me, en una a mí relación no, no tendría que, que mandarse nadie, Exacto, en una relación claro. no es de yo te mando y los tú me haces caso. Los de acuerdo en eso, los tres, de hecho, pero simplemente eso no va a cambiar que a nivel social mucha gente va a mandar a la mujer o, o viceversa. O sea, eso es a lo que queremos okay, llegar. Ok, entonces, miren, para... Como... <risa> para calmar las aguas. Paz, paz, paz. Digamos... Que de nosotros, desde no, ahorita, desde hoy, desde hoy, vamos a comenzar a cambiar la sociedad. ¿Qué les parece? Con pequeñas acciones desde nosotros, nuestras relaciones, aconsejando, amigos, ¿me entienden? Eso podemos hacer. Tal vez, como dicen, la sociedad está tan metida en eso y una persona no lo va a cambiar. Pero si nosotros nos... Desde ahorita nos enfocamos a educar a nosotros, a, nuestros, a nuestras próximas generaciones, a nuestros hijos, a nuestras amigas, ¿me entienden? Podemos hacer un cambio y dar visibilidad a algo que no está bien, pero que está siendo normalizado. ¿Qué opinan? Yo, de, no sé, Paul, con todo el cariño, si buscas en una relación mandar, pues no busques una relación y solo busca una mujer tonta una... que te haga caso. <risa> <risa> ok, tenemos yes, yes. Bueno ¿Qué les parece? Vamos a una pausa musical Para alivianar Para respirar Para Calm down, calm down, ok Y volvemos Entonces, con segmento, segmento deportivo Así es, así que Exacto. no se lo pueden perder Ya volvemos
Noticias deportivas. Lo más destacado de esta semana. A ver, amigos, después de, de lindo. De tremenda polémica. Tremenda polémica, tremendo debate. Bueno, vamos cambiando un poco más de tema. Vamos a hablar sobre el partido de mañana de la, de la selección. Mañana juega ante Colombia en Mestalla. Un durísimo partido. Dime, ¿qué opinas sobre este partido, Paul? Exacto, empezó a circular la posible alineación de la selección ecuatoriana. En el arco estaría Hernán Galíndez. Eh, la línea de tres, eh, Joel Ordóñez. Repetiría Joel Ordóñez, William Ordoñez. Pacho y Piero Incapié. Ángel Preciado está Exacto, por la, como carrilero por derecha iría Alan Franco. Y por izquierda, Pervis Estupiñán. En el medio campo estaría Moisés Caicedo, que regresa después de la sanción. De la sanción. Pedro Vite. Se mandó un partidazo mandó ante, un Bolivia, ante sí. Bolivia Y adelante estaría Gonzalo Plata Que la viene rompiendo Alan Minda y Ener Valencia El posible 11 para mañana de la selección ¿Tú no le darías una oportunidad a John Jeboa Después de tremendo partidazo que hizo Ante Bolivia Junto con Gonzalo Plata Mucha gente decía que no se iban a, a compaginar Entre los dos, pero se compaginaron muy bien Entre los dos, hicieron un, un partidazo Ellos dos Exacto, pero hoy más allá de la victoria 4 por 0 que es contundente, yo creo que el partido contra Bolivia era un trámite. Yo, yo pido a la, al público mesura que es Bolivia, una de las peores selecciones de Sudamérica. Últimamente venían ganando, pero obviamente era por la, por la altura. Por la altura, exacto. Por la altura. Entonces, obviamente hay que respetar al rival, pero eh, no desmerecer la victoria de la selección, pero es Bolivia. Yo... Mañana sí espero ver la mano de Becasese ante Colombia. Va a ser un partido bravísimo. Colombia viene en buen nivel. Perdió en el último minuto ante Uruguay. En un partidazo, exacto. Eh, mañana eh, quiero ver el, el planteamiento de Becasese y el desempeño de cada uno de los jugadores. Yo creo que aún así haya sido Bolivia. Que sí, Bolivia es una de las selecciones más fáciles, no solo de las eliminatorias, sino de casi todos los países en exacto. general. Eh, yo creo que no podemos negar, por ejemplo, como dicen, el desempeño de John Yeboah, que para mí desde hace tiempo ya se ha ganado su titularidad sobre muchos otros. Considero yo que, que John Yeboah ya debería ser titular en la selección. Exacto, yo no voy por un jugador, yo voy eh, en general el equipo, porque, como te digo, mañana quiero ver el planteamiento de BKSS. Un buen planteamiento, Exacto. que le salga a atacar a, a O sea, Colombia. claro, Colombia es un rival Durísimo. Muy, 
durísimo. A ver, Colombia, recientemente vi que Colombia había perdido a James Rodríguez. James Rodríguez fue baja. Y creo que pierden una de las piezas más importantes de Colombia, como es James Rodríguez. Aunque anteriormente no jugó, pero era por eso mismo, porque estaba con presión de lesión. Ahora se confirmó la lesión y James Rodríguez no va a jugar. De hecho, habló Néstor Lorenzo, el DT de la selección de Colombia, donde dijo lo siguiente. Defensivamente, Ecuador tiene jugadores muy fuertes que han tenido un proceso de crecimiento muy grande y juegan en grandes equipos. Han trabajado muy bien en formativas, han jugado mundiales juveniles y eso es lo que le ha dado un plus. Esas son las palabras de Néstor Lorenzo, el DT de la selección. Obviamente la selección ecuatoriana es la que menos goles... El menos goles le han encajado, creo que cuatro. Exacto. Y Ecuador estaba muy bien defensivamente, decirlo, Ecuador es mucho mejor defensivamente que Brasil y Argentina. Bueno, Argentina que viene siendo la reciente campeona del mundo, también la reciente campeona de la Copa América. Y que tengamos una mejor defensa que, que tales potencias mundiales, yo creo que Ecuador está muy bien defensivamente. Y creo que un poco nos falta en el ataque. Porque en el medio campo también estamos muy bien como Moisés Caicedo, Vite y, y Franco. Pero un poco en el ataque. O sea, en el anterior partido ante, ante Bolivia, no me acuerdo quién les entró un buen centro a Ender Valencia y Ender Valencia no, 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 Ender Valencia no logró conseguir el gol. Ender Valencia siempre le va a hacer goles a selecciones inferiores como Bolivia, Perú, pero... Con selecciones grandes como, como Colombia, Colombia Brasil, Uruguay. Uruguay. Ahí en el Valencia no aparece. Es... La pregunta sería, eh, ¿cómo vas a plantear mañana el partido? Yo creo que a defenderse, no. No, a defender, no. O sea, ¿cuál es tu metodología para mañana salir a enfrentar a Colombia? A ver, la... yo creo que sería un poco más en el control más del medio campo. Del medio campo dándole pases a... A ver, yo no pondría en el Valencia de titular, yo más me iría por Kevin Rodríguez, la Rola de Rodríguez, creo que me iría más por él, porque él, tam él también tiene un buen regate y creo que más sería extenderse más al juego por, por las bandas con Gonzalo Plata y John Jeboa, que demostraron un buen partido y más creo que iría al juego por las bandas, tal como lo hace, como lo juega el Real Madrid, yo creo que iría un poco, un poco así. Exacto, el, el fuerte de Ecuador siempre ha sido las bandas con laterales profundos y los extremos que siempre te van a encarar Entonces yo esperaría en tres cuartos de, de cancha eh, tratando de quitar de la pelota a Colombia Tratando de eliminar a su jugador importante que hoy sería Luis Díaz Yo creo que si le anulamos a Luis Díaz yo creo que Colombia va a sufrir en generación de fútbol Claro, anulamos a Luis Díaz, aunque Luis Díaz no viene, no viene haciendo unos buenos par últimos partidos, no, no viene jugando bien pero creo que anularlo a él sería la, primero, clave, la clave para que Ecuador consiga la victoria, ya que James Rodríguez no ha venido tenido tie eh, no tiene tiempo, no juega en el Rayo Vallecano de España y tampoco ahora recientemente se lesionó. Exacto, y para terminar yo quiero pronósticos. Eh, José, ¿cuál es el pronóstico de mañana? Bueno, para mí yo creo que es que Ecuador y Colombia son equipos similares en muchos aspectos aunque no parezcan Exacto. porque son plantillas que han renovado bastante, han traído gente joven han traído nuevo, nuevas personas pero han dejado a ciertos veteranos que son los que controlan el equipo por decirlo de alguna manera entonces yo creo que me voy por un empate un sólido 1-1 o 2-2 eh, yo creo hijo, yo voy a ir 2-1 ahora a Colombia <risa> Siempre lleva la Siempre. contraria Siempre la contraria Emily, ¿cuál es tu pronóstico? Mi pronóstico, yo se sí apoyo a la selección Y le voy a un 2 a 1 A favor de Ecuador siempre Justin A ver, en Mestalla siempre es complicado El calor, todo eso, hay que ver diferentes tipos de aspectos Yo creo que 2 a 0, 1 a 0 A favor a Ecuador Eres optimista, yo creo Eres que... Eh, por la defensa más que todo. Y yo que firmo el empate mañana, 0-0. Cualquier empate firmo mañana. Yo creo que un punto es rescatable mañana. Más en, ante este rival. Y bueno, terminando este segmento, queremos despedirnos. Así es, ya. Vamos a dar por concluido este programa muy polémico. Un tanto muy, duro. Muy exacto. Estamos, a ver, hay que decir, estamos cerca de Mercurio Retrógrado. Se vienen... <risa> 
está, está tenso el este y el programa fue un claro ejemplo de esto. Pero queremos agradecer su sintonía, que nos comenten qué les pareció con el hashtag Ponte11 y nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego. I just wanna let it go for the night. That would be the best therapy.